హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నారు కదా ఈరోజు స్పెషల్ రెసిపీ పిజ్జా ఇంట్లోనే ఓవెన్ లేకుండా ఈస్ట్ లేకుండా ప్రిపేర్ చేయడం ఎలానో సింపుల్గా చూపిస్తున్నాను పిజ్జాకి ఇంగ్రీడియంట్స్ చూద్దాం ఫస్ట్ ఒక కప్పు మైదా తీసుకున్నాను అదేవిధంగా బేకింగ్ పౌడర్ ఈస్ట్ వాడట్లేదు కాబట్టి బేకింగ్ పౌడర్ వాడుతున్నాము రెడ్ చిల్లీ సాస్ అలాగే టొమాటో సాస్ పెరుగు పిండి మొత్తం పెరుగుతూనే కలుపుతాం ఆరిగానో షుగర్ వెల్లుల్లి రెవ్వలు ఆనియన్ క్యాప్సికమ్ టొమాటో కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను చీజ్ తీసుకున్నాను మనం ముందు పిజ్జా సాస్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అది ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూసేద్దాం ఇప్పుడు మనం పిజ్జా సాస్ ప్రిపేర్ చేసుకుందాం ఇదంత పెద్ద కష్టమేం కాదు చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది దీంట్లో ఒక ప్యాన్ పెట్టేసి ఒక టీ స్పూన్ ఆయిల్ పెద్దగా ఆయిల్ ఏం పట్టదు ఒక టీ స్పూన్ ఆయిల్ యాడ్ చేసి ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత కట్ చేసుకున్న వెల్లుల్లి రెవ్వలు అలాగే ఒక త్రీ మీడియం సైజ్ టొమాటోస్ వేసి టొమాటోలు సాఫ్ట్ అయ్యే వరకు కుక్ చేయాలి ఈ విధంగా టొమాటోస్ని సాఫ్ట్ అయ్యే వరకు కుక్ చేయాలి ఇప్పుడు నేను తీసుకున్న ఈ క్వాంటిటీ రెండు పిజ్జాలకి సరిపోతుంది ఇది కొంచెం కుక్ కాగానే సాల్ట్ వేసుకోవాలి సాల్ట్ కొంచెం తక్కువగా వేసుకోవాలి ఎందుకంటే రెడ్ చిల్లీ సాస్లో సాల్ట్ ఉంటుంది అలాగే టొమాటో సాస్లో కూడా ఉంటుంది ఇలా మూత పెట్టేసి టొమాటో కొంచెం దగ్గర పడే వరకు ఉడికించాలి ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ ఆరిగాను అలాగే ఒక టీ స్పూన్ రెడ్ చిల్లీ సాస్ ఒక టీ స్పూన్ టొమాటో సాస్ ఇవన్నీ వేసి మంచిగా ఉడికించాలి మొత్తం అంతా దగ్గర పడే వరకు ఉడికించాలి ఇదంతా ఉడికిన తర్వాత చల్లార్చుకోవాలి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లార్చుకోవాలి చూడండి దగ్గర పడిపోయింది కదా దీన్ని అంతటినీ చల్లార్చుకోవాలి ఇప్పుడు చల్లార్చుకొని మనం ఒక మిక్సీ జార్లో వేసి దీన్ని ఫైన్ పేస్ట్ లాగా చేసుకోవాలి మనం పిజ్జా బేస్ ప్రిపేర్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు దానికోసం నేను తీసుకున్న ఒక కప్ మైదా పిండిలో ఒక చిటికెడ సాల్ట్ అదేవిధంగా ఒక టీ స్పూన్ షుగర్ వేశాను మనం ఈస్ట్ వాడట్లేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ వరకు నేను బేకింగ్ పౌడర్ వాడాను అలాగే ఒక చిటికెడ వంట సోడా కూడా వేస్తున్నాను ఇవన్నీ మొత్తం అంతా పిండిలో కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత మీ దగ్గర బటర్ ఉంటే బటర్ హీట్ చేసి కలుపుకోండి నేనైతే నెయ్యి వాడుతున్నాను ఇక్కడ ఒక రెండు స్పూన్ల నెయ్యి వరకు హీట్ చేసి కలిపి మొత్తం అంతా పిండికి కలిసేలాగా బాగా కలుపుతున్నాను ఇలా పిండిని రబ్ చేస్తూ కలపడం వల్ల మనం వేసిన నెయ్యి అనేది పిండికి మంచిగా పడుతుంది ఇలా అంతా మొత్తం అంతా రబ్ చేస్తూ కలపాలి దీని తర్వాత మనం పిండి తడపడానికి మొత్తం అంతా పెరుగుతో యూజ్ చేస్తున్నాము పెరుగు యూజ్ చేసి కలుపుతున్నాము వాటర్ ఎక్కడ వాడట్లేదు చూడండి ఇలా మొత్తం అంతా కలుపుకోవాలి చపాతి పిండిలా కాకుండా నార్మల్గా కొంచెం మెత్తగానే కలుపుకోవాలి స్మూత్గానే కలుపుకోవాలి బాగా పిండిని మీట్ చేయాలి అంటే మర్దన చేయాలి ఇలా పిండిని స్ట్రెచ్ చేస్తూ మర్దన చేయడం వల్ల మనకి పిజ్జా బేస్ పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయిపోతుంది చేతులకి అంటుకుంటూ ఉంటుంది ఈ విధంగా మొత్తం అంతా ఇట్లా మర్దన చేస్తూ కలుపుకోవాలి ఇలా కలుపుకున్న పిండికి కొంచెం నూనె వేసి మొత్తం అంతా పిండి అంతా నూనె స్ప్రెడ్ చేసేసి తడి క్లాత్ కానీ ఒక బౌల్ కానీ వేసి కవర్ చేసి ఒక పదిహేను నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇలా పదిహేను నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టుకోవడం వల్ల మన బేస్ అనేది మంచిగా రెడీ అవుతుంది మామూలుగా మనం బయట తినే పిజ్జాకి ఎలా అయితే బేస్ ఉంటుందో ఆ విధంగా రెడీ అవుతుంది ఒక తడి క్లాత్ కానీ ఒక బౌల్ కానీ కవర్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి నేను ఇక్కడ బౌల్ వేస్తున్నాను ఇలా ఒక పదిహేను నిమిషాల తర్వాత పిండిని మరొక రెండు నిమిషాలు ఇలా కలుపుకొని రెండు సమానమైన భాగాలు చేసుకోవాలి రెండు సమానమైన భాగాలు చేసుకొని ఇలా ఉన్న ఒక ప్లేట్లో పిజ్జాని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఈ పిజ్జా ప్రిపేర్ చేయడానికి ముందుగానే మనం ఒక ప్యాన్లో సాల్ట్ వేసి నేను ప్రీహీట్ చేసి పెట్టుకున్నాను సాల్ట్ వేసేసి ఒక స్టాండ్ వేసి పెట్టుకోవాలి ఇలా మనం తీసుకున్న ఒక భాగాన్ని ఇలా ప్లేట్లో స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ చేసుకొని చూడండి ఇంత మందంలో స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఒక ఫోర్క్ తీసుకొని అక్కడక్కడ హోల్స్ చేయాలి ఇలా చేయడం వల్ల పిండి ఎక్కువగా పొంగదు ఎంతవరకు పొంగాలో అంతవరకే పొంగుతుంది మనం ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం పిజ్జా సాస్ ఉంది కదా దీన్ని 
ఈ చపాతి పైన ఈవెన్గా అప్లై చేయాలి ఇలా ఈవెన్గా అప్లై చేసి తర్వాత టాపింగ్స్ మనం కట్ చేసుకున్న టాపింగ్స్ ఉన్నాయి వెజిటేబుల్స్ క్యాప్సికమ్ టొమాటో ఆనియన్ అవన్నీ స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి మీకు నచ్చిన టాపింగ్స్ వేసుకోవచ్చు పన్నీర్ చికెన్ ఇలా మీకు ఏది నచ్చితే అది వేసుకోవచ్చు నేను మళ్ళీ పన్నీర్ పిజ్జా కూడా చేసి చూపిస్తాను ఎలా చేయాలో అలాగే గోధుమ పిండితో కూడా ఏ విధంగా పిజ్జా చేయాలో చేసి చూపిస్తాను ఇలా టాపింగ్స్ అన్ని వేసుకున్న తర్వాత ఒక చిటికెడ వరిగాను ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ తర్వాత మీకు చీజ్ ఎంత చీజ్ తింటే అంత చీజ్ ఎంత మీకు ఎంత నచ్చితే అంత చీజ్ వేసుకోండి ఇలా వేసిన తర్వాత ముందుగా మనం ప్రీ హీట్ చేసుకున్న అవన్ ఉంటుంది కదా ఐ మీన్ ఒక ప్యాన్లో సాల్ట్ వేసి చెప్పానుగా అందులో పెట్టేయాలి ఇలా పెట్టేయాలి మనకి పిజ్జా అనేది ఒక పదిహేను నిమిషాల్లో కుక్ అయిపోతుంది చూడండి ఈ విధంగా కుక్ అయిపోయింది చాలా చూడడానికి చాలా ఎమ్మిగా కనిపిస్తుంది కదా ఇలా కుక్ అయిపోయిన పిజ్జాని కొంచెం చల్లారిన తర్వాత మనం బయటకు తీయాలి చూడండి కింద బేస్ కూడా పర్ఫెక్ట్గా ఉంది బ్యాక్ సైడ్ కూడా బాగా ఉడికిపోయింది నేను రిమూవ్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి ఎంత ఈజీగా రిమూవ్ అయిపోయిందో దీన్ని వేరే ప్లేట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటున్నాను ప్లేట్ కూడా ఏం అంటుకోలేదు టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ మీరు కూడా ట్రై చేసి ఎలా ఉందో నాకు కామెంట్లో చెప్పండి చాలా ఈజీగా సింపుల్గా రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు రెడీ అయిన పిజ్జాని కట్ చేస్తున్నాను చూడండి చాలా బాగుంది ఇలాంటి మరిన్ని రెసిపీస్ కోసం వెంటనే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి ఆల్ ఆప్షన్తో ఓకే చేయండి ఇలా చేయడం వల్ల నేను చేసే ప్రతి వీడియో మీ వరకు చేరుతుంది చూడండి ఎంత పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయిపోయిందో ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో